আমরা ইতোমধ্যেই জানি মাইক্রোসফটের যে একটা ডিফল্ট ব্রাউজার ইটস দেখাচ্ছে আবার ওর ব্রাউজারটা এই যে ব্রাউজারটা ইতোমধ্যেই আমরা জানি অনেকেই যে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছে বর্তমানে আমাদের কারণ কি কারণ হচ্ছে এই ব্রাউজারে অনেকগুলো ফিচার বিশেষ করে এআই সম্মিলিত যে ফিচারগুলো যুক্ত করার কারণে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের মতো ফ্রিলান্সারদের কাছে এক হচ্ছে এখানে চ্যাট জিভিটি ফোর ইনক্লুড করা রয়েছে এই যে চ্যাট জিভিটি ফোর যেটা চ্যাট জিভিটি যে ডিরেক্ট অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখানেও এই ফোর ভার্সনটি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেয় না অথচ এই ইটস ব্রাউজারে আসলে বিং যে সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে সেটার সঙ্গে সেটা কোলাবরেট হয়ে বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দিচ্ছে যে চ্যাট জিভিটি ফোর ভার্সন ঠিক আছে এটার পাশাপাশি আর কি সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আরও অনেকগুলো এখানে তার মধ্যে রয়েছে ইমেজ ক্রিয়েটর নামে একটা অ্যাপস যেটা ডাল ই পাওয়ারেড বাই ডালি ধরে ধরতে গেলে ডালি টোটালি ডালি এখানে কাজ করতেছে ডালির অ্যালগোরিদম বা ডালির যত রোবট এখানে তো যাই হোক এই কারণেই আমাদের মূলত ইটস ব্রাউজারটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছে এবং আরও অন্যান্য অসংখ্য ফিচার তারা নতুন যুক্ত করেছে যেটা গুগল ক্রোম যে ব্রাউজার আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি গুগল ক্রোম ফায়ারফক্স সেগুলো চাইতেও অনেক জনপ্রিয়তা এখন পৌঁছে গিয়েছে ইটস নিঃসন্দেহে বলতে পারি তো যাই হোক এই ব্রাউজারটিতে যদি আমরা এই সুবিধাগুলো যত প্রকার সুবিধা যুক্ত করছে সবগুলো সুবিধা মোটামুটি ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটি ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে সেই ইমেল অ্যাকাউন্টটি কি সেটা জিমেইল না হ্যাঁ গুগল ক্রোম ব্যবহার করতে গেলে আমাদের গুগলের যে অ্যাকাউন্ট খুলি জিমেইল সেটা না এখানে খুলতে হবে অন্য রকম একটি ইমেল সেটা হচ্ছে আউটলুক ইমেইল অথবা হট মেইল ডট কম এরকম একটা মেইল খুলতে হবে এটা মূলত মাইক্রোসফটের নিজস্ব সিস্টেম বা সার্ভার মেইল কোম্পানি আমি আবারও দেখাচ্ছি অথবা কেন করতে হবে কারণ আমরা যখন মাইক্রোসফটে এই ইটস ব্রাউজারটা ওপেন করি তখন এই কর্নারে আমরা লগ ইন করার অপশান পাই তো এটাতে লগ ইন করতে গেলে মাস্ট বি আমাদের এরকম একটা আউটলুক মেইল দরকার অথবা হট মেইল দরকার এখানে জিমেইল দিলে এখানে সাইন ইন করা যাবে না ঠিক আছে আর সাইন ইন করতে পারলে আমরা এই ব্রাউজারের যত প্রকার সুবিধা আছে সবগুলো সুবিধা ব্যবহার করতে পারব এবং আমি যদি দেখাই ইতোমধ্যে আমার একটা আর উনিশে দুইটা আউটলুক মেইল দ্বারা লগ ইন করা রয়েছে সো একটা সময় ছিল যে ক্রোম ব্রাউজারে সরি মাইক্রোসফটের এই ব্রাউজারটিতে এই ধরনের সুবিধাগুলো ছিল না অর্থাৎ একই ইটস ব্রাউজারে অনেকগুলো উইন্ডো বা অনেকগুলো ইউজার নিয়ে কাজ করা যেতে পারে যেমন আমরা ক্রোম যদি দেখাই যে অনেকগুলো আমি ট্যাব নিয়ে কাজ করতেছি এখানে প্রত্যেকটা ইমেলের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্রাউজার আমরা ব্যবহার করতে পারি শুধু একটা ব্রাউজার ব্যবহার করে ঠিক আছে তো ঠিক একইভাবে আমরা চাইলে এই মাইক্রোসফটের এই অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে আমরা একটা ব্রাউজার থেকে অনেকগুলো ব্রাউজার অর্থাৎ ডিফারেন্ট ইউজার হিসেবে কাজ করতে পারি এবং কিভাবে মাল্টিপুল ইউজার ইউজ করা যায় বা ট্যাব ইউজ করা যায় সেটার টেকনিকটা হচ্ছে এখানে আমরা আমার এখানে যেহেতু অলরেডি একটা লগ ইন করা আছে আরও নিশ্চয়ই দুইটা আছে যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন আর একটা ওপেন হইল আবার এটা থেকে যদি আর একটাতে সুইচ দেই তিনটা হইল কটা হইলো একটা দুইটা তিনটা আমি তিনটা ব্রাউজারে তিন রকমের কাজ করতে পারি অথবা তিনটায় তিন রকমের ফেসবুক আমি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবো তো এই যে সুবিধাগুলো প্লাস এআইগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে তো সেই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টেই আমরা আজকে খোলা দেখাবো যদিও এই সমস্ত অ্যাকাউন্ট খোলা একদম ইজি ব্যাপার তারপর অনেকে গুলিয়ে ফেলেন বিষয়টা অনেকে ভাবেন হয়তো সাইন ইনে মেইল দিতে হবে কিন্তু এটা একদমই না এটা যেহেতু ইটস ব্রাউজার সো এখানে মাইক্রোসফটের যে নিজস্ব মেইল সিস্টেম রয়েছে ইমেইল সিস্টেম সেটা হচ্ছে হট মেইল অথবা আউটলুক মেইল বলা হয় যেটা একইভাবে দেখেন আপনাদেরকে আরও বিষয়টা ক্লিয়ার করি না হলে আপনারা হয়তো বা বিষয়টা গুলিয়ে ফেলবেন বারবার সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যখন গুগলে একটা জিমেইল খুলি সেই গুগলের জিমেইলটা দিয়ে তাদের যে মেইল আছে সেটা ব্যবহার করতে পারি তারপর তাদের ইউটিউবে কিন্তু আর নতুন করে কিছু করতে হয় না ওই মেইলটা দিয়েই ব্যবহার করা যায় রাইট তারপরে তাদের যে প্লে স্টোর রয়েছে সেটাও কিন্তু ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ গুগলের যত প্রোডাক্ট আছে একটা জিনিস দিয়েই ব্যবহার করতে পারি আমি প্রোডাক্টগুলো যদি দেখাই যে গুগল মেইল ডকস ড্রাইভ ব্লগার সাইট ট্রান্সলেটর অনেক কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে গুগলের জাস্ট একটা জিমেইল দিয়ে যেমন অ্যাক্সেস করা যায় ঠিক এই কাহিনিটাই এখন করেছে 
এই মাইক্রোসফট কোম্পানি তাদের যে ইটস ব্রাউজারটা রয়েছে এখানে যদি আমরা আউটলুক একটা মেইল খুলি তাহলে তাদের যত প্রোডাক্ট আছে এই দিক দিয়ে দেখেন অনেক প্রোডাক্ট আরও অসংখ্য প্রোডাক্ট আছে এগুলো আলাদা কোম্পানির আবার থার্ড পার্টি এই যে বাই মাইক্রোসফট এগুলো সবগুলো মাইক্রোসফটের নিজস্ব প্রোডাক্ট তো এতগুলো প্রোডাক্ট আপনি ব্যবহার করতে পারবেন জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট যদি খুলেন সবগুলোতে একই জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে কেন আমরা খুলব না তাই নয় তো যাই হোক এই যে বিভিন্ন পারপাসে আমাদের আউটলুক মেলটা এখন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা সময় ছিল তাদের স্কাইপি আমরা যত ফ্রিলান্সার আছি ম্যাক্সিমামই স্কাইপি আমরা ব্যবহার করতাম কিন্তু একটা সময় গিয়ে আর স্কাইপি তেমন ব্যবহার করি না আমরা তো যাই হোক বর্তমানে এটা চাহিদা এখন প্রচুর হওয়াতে আমরা কিন্তু ওই একটা অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে স্কাইপি টেস্কাইপি যত কিছু আছে মাইক্রোসফটের সব কিছু ব্যবহার করতে পারবো তো বিষয়টা একদম সিম্পল আমরা কিভাবে কাজটা শুরু করব যার কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা নেই তিনি শুধু জাস্ট এই ইটস ব্রাউজারটা ওপেন করলেই পরবর্তী স্টেপগুলো পাবেন আর যার অলরেডি অ্যাকাউন্ট রয়েছে একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান বা ওই গুগল ক্রোমের মতো একাধিক ট্যাব ব্যবহার করতে চান বা উইন্ডো এই জায়গায় ক্লিক করবেন কর্নারে দেখেন আমার অলরেডি তিনটা আছে আমি আর একটা খুলতে চাচ্ছি তো ক্লিক করব এখানে সেট আপ নিউ পার্সোনাল প্রোফাইল অথবা আদার প্রোফাইল ব্রাউজার এখান থেকে সেট আপ নিউ ওয়ার্ক প্রোফাইল এখান থেকেও হবে যে কোনো একভাবে যাওয়া যেতে পারে আসার পর শুজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অ্যাড নিউ অ্যাকাউন্ট হবে হ্যাঁ দেন আমি কি করব স্টার্ট উইদাউট ইউর ডাটা তো আমরা এখানে দেবো সাইন ইন টু সাইন ইন টু সাইন্স ডাটা এটাতে ক্লিক দেব দেওয়ার পর এখানে আমরা কি করব এখানে বলতেছে দেখেন যে আগের যদি থাকে তো আগেরটা দিতে পারেন এখানে আপনি জিমেইলও ব্যবহার করতে পারেন ফোন নাম্বার ব্যবহার করতে পারেন স্কাইপি কিন্তু আপনি ভুলেও এখানে জিমেইল ব্যবহার করবেন না ঠিক আছে না করে আমরা কী করব নতুন অ্যাকাউন্ট যেহেতু খুলতে চাচ্ছি ক্রিয়েট উইথ অ্যান ইমেল এই জায়গাটাই ক্লিক করব দেন ওকে দেখাচ্ছিল নট ওয়ার্কিং তো ওকে স্টার্ট উইদাউট ডেটাতে ক্লিক দিই কনফার্ম অ্যান্ড স্টার্ট ব্রাউজিং যদি ওইভাবে না হয় দেন এইভাবে আসবেন ওইভাবেও হওয়ার কথা ছিল তো যাই হোক হচ্ছে না তো এইভাবে দেখাই সব কিছুরই অল্টারনেটিভ ওয়ে আসেই অবশ্যই এক আই অ্যাকসেপ্ট দিলাম দেওয়ার পর এখানে দেখেন সাইন ইনে ক্লিক করেন করে যে সাইন ইন টু সাইন ইনস ডাটা এখানে ক্লিক করি আবারও দিই এখানে ক্লিক ओके दें जगह नतून अकाउंटर जो इनफरमेशन दीते हैं तो नामे एक अकाउंट खुलते चाहिए अलरेडी जगू खोला आगू अपनी व्यवहार करबें ना केम तो एखे क्लिक दीते गेटे निव इमेल प्रयोजन आपनी एखान उठाए दिए एगल एखे दीते अथवा एखे लिखे दीते गेटे निव इमेल एड्रेस दिल आउटलुक एंड हटमेल दोटाई क्योंकि माइक्रोसफ्टर तो हमें आउटलुकटा दे दी एट देखते भलो लागे हाँ तो ये हमें दीची हाई कानाई लाल अथवा दीची कन्टैक्ट कानाई लाल मन कर बेटार लगे आगे चेते कन्टैक्ट कानाई लाल कानाई लाल कन्टैक्ट प्रथम कानाई लाल थकुक पर दी कन्टैक्ट দেন নেক্সটে ক্লিক দিব বলছে ইস নট অ্যাভেলেবল অলরেডি এটা কেউ হয়তো নিয়ে রাখছে যদি এরকম দেখায় তাহলে ওইটার পিছনে ওয়ান টু থ্রি বা অন্য কিছু দিবেন কারণ এটা ইতোমধ্যে কেউ একজন ব্যবহার করতেছে তা আমি সামনে দেই হাই দেই তাহলে শর্ট হবে নেক্সট এবার আমাদের পাসওয়ার্ড লিখতে হবে হ্যাঁ तो हमें पासवर्ड लिखे निचि दें एखे पेस्ट करब तो पासवर्ड टी दिए अपारा जेटा करबें पासवर्ड तो अवश्य खतए अथवा नोटपैड कोथाओ एक सेव कर रखबें और इमेलटाओ से रखबें ता ना परवर्ती क्योंकि पासवर्ड हारिए फेले इनफरमेशन हारिए फेले लग इन करते पर ना तो अवश्य ये जिनगूल लिखे रखते हैं खूब इम्पर्टेंट दें नेक्स्ट एबार् फार्ष्ट नाम लास्ट नेम देव নেক্সট বাংলাদেশ দেয় আছে দেন এখান থেকে জন্ম তারিখ দিয়ে দেবো হ্যাঁ 
তো এমনভাবে একটা তারিখ দিবেন যাতে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের সঙ্গে মিল হয় কিন্তু আমি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের সঙ্গে মিল রাখছি না আমি একটু কম বেশি করতেছি কিন্তু সেটা অবশ্যই যেন আঠারো বছর প্লাস হয় তাহলে বেটার হবে কেমন কারণ অনলাইন অ্যাক্টিভিটির জন্য আঠারো বছরের যারা নিচে রয়েছে তাদেরকে খুব একটা বেশি অ্যালাউ করে না কারো যদি আঠারো বছর নাও হয়ে থাকে তারপরও দিবেন এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আর যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মেইল ক্রিয়েট করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি কি করবেন আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ইনফরমেশান ব্যবহার করবেন আমি যেহেতু এগুলো ওয়ার্কিং মেইল খোলার চেষ্টা করতেছি দ্যাটস ওয়াই আমি একটু উনিশ বিশ করে দিয়েছি এখানে একটা মেসেজ দেখা যায় দিস ইজ নট এ ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট ইউ হ্যাভ অ্যাটেম টু সাইন ইট পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট প্লিজ ট্রাই অ্যাগেন মানে ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট আমাকে লগ ইন করতে দিচ্ছে না তো আমি আর একবার ট্রাই করি সাইন ইন এই যে এটা হয়ে গেছে হ্যাঁ অলরেডি এখন এটা দিয়ে আমরা এই যে একটু আগে যেটা খোলা ট্রাই করলাম দেন আমরা কন্টিনিউ ক্লিক দেব কাজ করতেছে না ওকে নো প্রবলেম তো আমরা এবার কি করব ব্রাউজারটা টোটালি আবার ক্লোজ করে দিই দিয়ে এখান থেকে সেট এ নিউ পার্সোনাল প্রোফাইলে ক্লিক দিই এখান থেকে যাওয়াটাই বেটার ছিল হ্যাঁ তা আমরা যাচ্ছি স্টার্ট উইদাউট ইউর ডাটা কন্টিনিউ ফিনিশ লগ ইনটা মূলত এখান থেকেই আমরা করব এখানে এসে এখানে দেন এখানে দেই কন্টিনিউ এবার কিন্তু দেখেন লগ ইন হয়ে গেল ঠিক আছে তো লগ ইন হয়ে গেলে কিভাবে বুঝবেন এই জায়গায় দেখবেন এখন ওই মেইলটা আছে আর এই যে মেইলটা গুগলেরও যেমন আমাদের অ্যাকাউন্টের কোনো সমস্যা হয়ে গেলে আমরা কোথা থেকে সেট আপ করি এখানে ক্লিক করে বা এখানে ক্লিক করে ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাকাউন্ট টে গেলে গুগলের যাবতীয় যে ইনফরমেশান সেট আপ এভরিথিং সিকিউরিটি যা কিছু দরকার এখান থেকে চেঞ্জ করি কি না তো এক্সাক্টলি মাইক্রোসফটেরও একটা মেন জায়গা রয়েছে সেই জায়গায় গিয়ে আপনি এই সমাধানগুলো করতে পারেন মেন জায়গা কোনটা এই যেখানে আসেন মাইক্রোসফট স্টার অল অ্যাপস অথবা মাইক্রোসফটের যে নিজস্ব কোম্পানি ওয়েবসাইট সেটা সেখানে যাবেন মাইক্রোসফট ডট কম ঠিক আছে আসলে এখানে এসে সাইন ইন করবেন তা আমরা ওই ইনফরমেশানটাই ব্যবহার করি যেটা দিয়ে একটু আগে মেল খুললাম আশা করছি অটোমেটিকলি লগ ইন হয়ে যাওয়ার কথা না হলে আমাদের তো ইনফরমেশান সেভ করাই আছে তাই না সেগুলো দিয়ে রাখতে পারি আর আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্টটাকে নিরাপদ রাখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সেকেন্ড স্টেপ ভেরিফিকেশনগুলো অন করে দিয়ে রাখতে পারেন আপনার ফোন নাম্বার অ্যানাদার জিমেইলও ব্যবহার করতে পারবেন সেকেন্ড স্টেপের জন্য ভেরিফিকেশনের জন্য এই যে দেখেন আমি এখন এই যে মাইক্রোসফট ডট কমে লগ ইন করলাম এর ফলে মাইক্রোসফটের যত প্রোডাক্ট আছে জাস্ট এই একটা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা এতদিন যে অনলাইনের যে ডু গুগলের এক্সেল ওয়ার্ড তারপরে কি বলা হবে পাওয়ার পয়েন্ট যেগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো চাইতে হচ্ছে বেশি স্মার্ট এবং অনেক ফাংশনেবল হচ্ছে মাইক্রোসফটেরগুলো কারণ সর্বপ্রথম মাইক্রোসফট কোম্পানি কিন্তু এই যে এম এস ওয়ার্ড অফিস এগুলো আবিষ্কার করেছে তাই না এবং তারাই কিন্তু প্রোভাইড করতেছে সেই অরিজিনাল যেটা হয়তো বা আমরা অফলাইনে আগে ইনস্টল করে ব্যবহার করতাম অনেক সময় পেইড কিনতে হয়তো পেইডের পরিবর্তে আমরা হয়তো বা ফ্রিতে কিছু সিডি ডিক্স নিয়ে ওগুলো দিয়ে কাজ করতাম কিন্তু এখন সেটা করতে হবে না এটাই সুবিধা দেখেন এখানে ফ্রি লেখা রয়েছে ওয়েলকাম টু মাইক্রোসফট থ্রি ফ্রি চাইলে আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন অ্যাপসটা ইনস্টল করলে কি হবে আপনি এখানকার সবগুলো ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন আর না করলেও সমস্যা নেই আমাদের অ্যাকাউন্ট লগ ইন হয়েছে আমি এবার যেটা দেখাইতে চাইলাম যে আপনি মাইক্রোসফটের সে সেডিং অ্যাকাউন্ট কি করবেন এই জায়গায় ক্লিক করবেন করলে এই যে পাবেন মাই মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে আপনার অনেক কিছু আপনি কাজ করতে পারেন বিশেষ করে আপনার কোনো ফোন ডিভাইস হারিয়ে গেল কি না তারও ইনফরমেশান এখানে লক রাখতে পারেন বা দেখতে পারেন এবং অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তার জন্য যা দরকার এখানে চেঞ্জ করবেন সব জায়গায় ইনফরমেশানগুলো চেঞ্জ হবে দেখেন এই মুহূর্তে আমি কোন কম্পিউটারে ব্রাউজ করতেছি সেটাও দেখাচ্ছে 
আর সিকিউরিটির বিষয়ে এখানে এসে আপনি সিকিউরিটি প্রোটেক্ট করার জন্য অ্যানাদার মেল ফোন নাম্বার এগুলো ইনক্লুড করতে পারেন পাসওয়ার্ড এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন তো যাই হোক অনেক এটা কেন আমি ক্লাসটা তৈরি করলাম কারণ হচ্ছে অনেকে গুলায় ফেলতেছেন কারণ স্কাইপিতে আলাদাভাবে কাজ করার ট্রাই করতেছেন মাইক্রোসফটের অ্যাকাউন্টে আলাদাভাবে আবার আউটলুকে আলাদাভাবে তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম জাস্ট একটা অ্যাকাউন্টই সব জায়গায় কাজ করে একই একই তাদের নেটওয়ার্কটা সুতরাং আলাদাভাবে আলাদা আলাদা জায়গায় পাসওয়ার্ড দেবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আপনি যদি স্কাইপি ব্যবহার করতে চান এখন জাস্ট এই ইনফরমেশানটা যে ইনফরমেশানটা আমরা মাইক্রোসফটের অ্যাকাউন্ট লগ ইন করার জন্য ব্যবহার করলাম সেটাই আপনি স্কাইপে ব্যবহার করেন দেখবেন যে আপনার স্কাইপি লগ ইন হয়ে গেল ঠিক আছে এবং আরও তাদের যত প্রোডাক্ট আছে সব জায়গায় একই ইনফরমেশান ব্যবহার করবেন আর কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন হলে মাইক্রোসফটের সরাসরি অ্যাকাউন্ট ডট মাইক্রোসফট ডট কমে এসে করবেন তো যাই হোক যদি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসে বা কাজে লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর এই মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট জনিত কোনো প্রবলেম বা সমস্যা ফেস করলে সেটিতে সেটি জানাতেও ভুলবেন না ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এ পর্যন্তই আশা করছি এখন থেকে আপনারাও মাইক্রোসফটের এই মেইল বা ইমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এবং আপনারাও ব্যবহার করা শুরু করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন